。蒙面财经朋友们好，那今天呢，我们来聊一件意义重大啊，但仍然若隐若现的消息。那说它若隐若现呢，是因为国内很多写这个事儿的文章啊，不是主动撤稿，就是被动删除。那目前来看呢，如果事态不能往好的方向发展，哎，就是全部正常兑付。那它就有可能演变成一场啊，这个影响金融市场和房产市场两个市场的这个一只蝴蝶啊，它扇动几下翅膀，结果呢，最终可能引发山崩海啸般的这种蝴蝶效应。那好，我们先来看一张图。那这张图呢，是网络上一个大 V 最先发出来的啊，稍微懂点票据知识的人就能明白。那这个呢，是票据被拒绝付款了。那简单来说呢，票据有两种啊，一种是银行承兑汇票，还有一种呢是商业承兑汇票。那银行承兑汇票呢？不用说啊，信用等级很高，也很安全。那银行嘛，在中国不但有信用，更有信仰。那另一种呢是商业承兑汇票啊，这个就差很多，所以得是信用级别非常高的企业才开出来商业承兑汇票啊。那开出来了才有市场上才有人要啊，对吧？那恒大地产集团呢就是这样一家机构啊，大名鼎鼎的宇宙第一房企。那老板呢也是上过天安门城楼的男人。那大家呃看一下这张票据上这个显示的内容啊，它显示出票人呢是恒大地产集团北京有限公司，收款人呢是唐山一家房地产开发公司。那右上角的票据状态呢提示付款已拒付啊。那宇宙第一房企的北京分公司啊开出了商业承兑汇票违约了啊，相当于说，那其实早在七月上旬呢就已经有人在东方财富的这个古巴里啊贴出来恒大到期票据兑付严重逾期的消息。那当时涉及的是恒大济南公司啊，延期兑付的时间呢也长达半个月以上。那我估摸呢，是因为恒大的票据违约啊，之所以能爆料出来，就是因为这些票据持有人啊，实在忍无可忍了，从延期三到五天啊，到延期一周，再到十天，再到半个月啊，最终实在受不了了，就把这个事儿给捅出来了。然后呢啊，这在八月一号的时候，腾讯网呢又发出了一条新闻。啊，他说恒大呢对这个事儿进行了一个回应啊，预计呢八月三十一日日前呢分批解决，那等于是变相承认了商业承兑汇票这个延期支付或者是违约的这个事儿，啊，但是没想到没过几个小时以后呢，这个新闻就被删除了啊，所以很多网上写这个商大呃恒大商票违约的帖子呢也被删得很厉害啊，但是晚上你现在去搜啊还是有一些消息，那目前来看呢就是恒大。如果不能真正尽快解决这个商票兑付的问题呢？啊，那恐怕这个事情还是纸包不住火啊！这个毕竟是宇宙第一大房企，而且这个商票呢牵扯的面太广啊，牵扯着千千万万的这个人的钱袋子。那好，接下来呢，我们就展开一下，我们看一下中国宇宙第一房企的一些情况啊。我们从宏观到微观啊，抽丝剥茧，最后呢，我们还是聚焦到恒大的这个商业承兑汇票上。那大面上呢啊，我们就说几个数据。那一个是恒大到底有多大啊，对吧？我们看一下它这个今年四月二十八号披露了二零一九年的年报。那这个上面呢啊，你可以看到这个恒大啊，确实不愧为宇宙第一大房企。那最下角呢有个权益和负债总额啊，大家知道资产等于负债和权益，所以负债和权益总额呢啊是两万两千零六十五亿啊，也就是资产总额是两万两千零六十五亿。那负债呢是总额是一千一万八千四百八十亿，那资产负债率呢接近百分之八十四。好，那说到这儿呢，顺便就给大家看一张中国房地产前十的玩家的这个资产规模的表格。啊，从这个表格呢，大家可以看到啊，这个前三名的中国恒大、碧桂园、啊万科地产，啊总资产都非常大，是吧？两万亿的，一点七万亿的，一点五万亿的。那总负债呢，基本也都上了万亿啊，这个负债率也都很高，在八十五以上啊，或者八十五左右吧。那个融创中国就更高了，对吧？它这个更是一个大金主啊，这个买买买。呃，那这个这个数据呢，是截止到二零一九年六月三十号的数据啊，这是不是最新的数据？截止到六月三十号的数据。那到了今天呢，啊，中国恒大的这个资产规模，刚才已经给大家讲了，是二点二万亿，对吧？总负债呢更上一层楼，一点八万亿以上，对吧？好，那我们再说回到恒大集团。那接着呢，我们再看一下这个恒大票据规模的一些情况。那可以看到，恒大的这个应付票据啊，这几年可以说是突飞猛进啊，从二零一四年的二百二十七亿一路飙升到二零一九年的六月末的一千五百八十八亿。那截止到二零二零年的六七月份啊，就是现在最近啊，这个恒大商票的总规模呢，已经达到两千多亿啊。那二零一九年全市场总共的累计的啊，成商业承兑汇票有多少呢？啊，一共是一点八四万亿。那也就是说，一个恒大一家公司啊，呃，也不叫一家公司吧，这个恒大集团啊，整个这个一个企业集团，占据了整个商业啊承兑汇票市场十分之一多的份额。那二零一九年，恒大总共呢，大概有九百多家恒大系的这个公司啊，它都开具了商票
啊，从地产集团到健康集团，到旅游集团啊，到新能源汽车啊，再到甚至恒大、淘宝足球俱乐部啊，以及各区域集团，那项目公司他们都能开出商票，而且都各自成对。好，那我们再来看一下恒大的存货啊，因为我们看到恒大呢不是有 2.2 万亿的资产嘛，那我们资产里面占比最大的就是存货了，啊，也就是购置的土地，还有没卖掉的房子。那截止到2019年6月末呢，存货的规模是啊一万一千八百亿，那估计现在应该更大了，可能在 1.2 万亿以上。那恒大呢，在2019年大家就要销售了 6,000 亿的房子啊，是第一大销售规模。那今年年初呢，进行了历史上最大规模的这种促销啊，就是打了个七五折。呃，最低好像到六四折啊，整个这个，呃，这个卖掉存货回款啊，可以说对恒大非常重要啊，没有比这个更重要的事儿了。那好，那我们再接着说一下恒大为什么要啊开这么多商票啊？为什么商票越开越多？那开商票呢有个什么好处呢？就是它可以占用上游供应商的资金啊。每当恒大这个资金比较紧张的时候，那恒大呢就会多开商票，少付现金，等于呢是让上游供应商帮他垫资。而恒大本身呢，相当于获得了无息贷款啊，也就是零成本占用了上游供应商的资金。那这一次呢，恒大商票兑付事件呢，总共涉及到恒大的四个区域公司啊，也就是恒大北京公司、郑州公司、杭州公司，呃和济南公司啊。恒大呢，一共有二六二十六个地区级的这种公司。那呃，根据这个呃内情人的一个数据啊，就是最新的兑付情况呢，大家可以看一下，看下面这个表。那这个表显示呢，可以看到北京的票呢是兑付的最少的啊，它总金额需要兑付四个亿，但实际上只兑付了两百万。到目前为止啊，绝大多数人呢目前还没有被兑付。那接下来就是济南，济南的商票呢目前据说是在缓慢兑付啊，每周几千万的速度。那济南公司呢，他要求持票人出一个承诺啊，就是说这个呃出一个声明吧，声明自己是因为自己持票人自己的操作不当而导致拒付的，而不是这个恒大济南公司的原因。那其实这个出个成声明也无所谓了，只要能拿到钱，对吧？出声明就出吧。那郑州和杭州呢，也没有全部兑付，但是这两个地方的商票呢，它是用来支付当年收购这两个地方的这个房地产企业的并购款和利息的啊。大家知道这几年恒大在三四线城市啊，这个大量的收购土地、收购项目公司，对吧？也买了很多的这个项目公司的股权，所以呃，很多项目公司的股权的费这个钱呢，不是用现金支付的啊，它是给这个。呃，用商票来付这个并购款和利息的啊。至于当时到底能不能拿出这个现金呢？啊，他可能一时也确实拿不出来，或者是就暂时也不想给这么多现金。那好，这个呢是最新的恒大四个区域公司的兑付情况啊，可以看到这个四个区域的公司的兑付压力还是有的啊。到这个呃，一直截止到八月底啊，还是有很多钱需要兑付的。那后续七八月份以后呢，还会有其他省份的一些公司啊，这个商票到期。那当然呢，有人会说恒大呢家大业大，对吧？账上呢趴了好几千亿的资金，不缺钱啊。但是我不知道大家还记不记得这个当年暴雷的几家大公司啊，康德新啊、东旭集团啊、康美药业啊这些暴雷的公司。那暴雷前呢也是好得很，对吧？账面上看呢也是趴着几百亿啊、上千亿的资金。结果一出事呢，哎，发现这些钱啊都有问题，要么呢就是监管账户上被监管了受限的资金啊，不能随便用；要么呢就是诉讼被冻结的资金啊，还有就是这种受限的各种保证金啊什么的，实质上都是动不了的钱啊，这个趴在账上的啊，所以你不要轻易相信这个账面上的这个美丽数字啊，有没有钱呢？最终还是要看这个结果啊，能不能最终得到兑付，这个钱还不还得上？那恒大商票延期兑付这个事儿呢，让我想到了另外一家宇宙级的这个企业啊，叫海航。啊，海航顶峰时期的资产规模呢，达到 1.6 万亿啊，也是个万亿资产的企业。那负债呢，当然也上万亿了。海航从2010年开始呢，海航就这个设法向员工募集资金，对吧？百分之十三的这个信托产品啊，工会代持啊，对吧？投资门槛也很低。到后面呢，又搞了个聚宝会啊，聚宝会很多的员工都投进去了，到现在呢还没有还，对吧？大量的逾期。那海航可以说也是极尽所能啊，扩大负债规模的一个典型，对吧？这些年负债上狂飙突进的企业太多了啊，这个在海外买买买的那几家就不提了，安邦、海航、万达啊、复星啊这些公司太多了。然后这个恒大在地产公司里面也算激进的，对吧？也是负债规模的迅速膨胀啊，所以都是一个一个模式啊，主要是靠负债的推升啊，然后来催大、催升、催大这个资产规模。那我们再来看一下中国前十大民营企业的这个销售规模啊，我们看一下这张表，那可以看到第一名呢是华为啊，华为控股有限公司销售额呢是 7,212 亿
啊，第二名呢就是海航。啊，海航这个是二零一九年啊，二零一九年的数据，二零一九年呃，中国民营企业五百强的数据。那海航第二名呢，达到六千一百八十三亿，对吧？第三名是苏宁啊，六千零二十五亿啊，第四名正威啊，第五名恒大。你看恒大在这个第五名啊，它是营收统计的四千六百六十二亿啊。当然恒大的这个销售额应该是六千亿，只不过没有完全确认收入啊，所以说这个营收显示就是四千六百零二亿。啊，可以看到这个恒大的这个体量啊，也是非常非常的大。好，那最后呢，给大家总结一下啊，今天呢，跟大家分享了恒大商票延迟兑付的一些情况。那这个消息呢，我估摸着，如果恒大呢，如果能够按期兑付的话，啊，就基本可以啊，把这个问题解决掉，就也就后面不会有什么新的爆炸性的这种新闻和情况啊。但是如果恒大真的资金链紧张了，后续各个区域的商票兑付都有压力了。啊，那这个呢，绝对是横跨房地产和金融业两大啊，中国顶梁柱行业的爆炸性事件。但是话说回来啊，海航呢，如果按照市场规则啊，你像海航啊这些，包括那些巨型企业啊，如果按照市场规则的话，像海航这种的激进负债的，早就应该破产重整了，对吧？也这，但是现在呢，海航依然还活得好好的，对吧？这个年初这么严重的疫情，把海航的核心的现金流业务啊，也就是航空业务，基本都给打残了。但是海航到现在呢，依然没有倒下，包括它的公募债、公开债券市场已经违约了，对吧？都延迟支、延迟兑付了，也没有最后还没有倒下。那对于恒大来说，这个登上天安门城楼观礼台的这位这个老板所属的这个恒大呢，那那是不是也练就了一副不死之躯呢？啊，我们拭目以待。好的，那今天的分享就到这里，我们下期再见。